القانون كيرشف مين؟ الثاني وهو موضوع درسنا، هو موضوع درسنا تبع التعليم بالالوان. شو بقول قانون كيرشف الثاني؟ قانون كيرشف الثاني. بقول في اي مسار مغلق لدائره كهربائيه مجموع قم يعني مجموع القوى المحركه الكهربائيه تساوي مجموع تاء في مين؟ في مين؟ هذا بيشبه قانون الدائره البسيطه بس اذكركم الدائره البسيطه قانونها قم تساوي تاء في مين زائد مين الصفر لان التيار ثابت على التوالي صح؟ والدائره البسيطه دائره توالي اما الدوائر المعقده فممكن يكون عندي اكثر من تيار اكثر من تيار برجع اي سؤال بكيف شوف بده ينحل الخطوه الاولى نحدد نقطه ايش الخطوه الثانيه نطبق قانون كيف شوف مين الاول الخطوه الثالثه نحدد المسار مين المغلق اللي انا فرضت اللون مين احمر ديروا بالك المسار المغلق معناه لو انا واقفون بدي اعمل مسار مغلق بالفسحه اللي موجوده امامي ما بصير اروح بهذا الشكل وقول انا عملت مسار مغلق انا ما لفيت باتجاه واحد انا لفيت باتجاهين المسار المغلق معناه تبدا من نقطه وتوصل سيركل دوره اما مع قارب ساعه مع قارب ساعه وترجع الى نفس النقطه اذا انت لا تستطيع ان تطبق هذا القانون في الدائره الا اذا مشيت مسار ماله مغلق مسار ماله راح اخذ انا مثال ونطبق عليه ونشوف هل كلامنا انه كيرشف سهل اذا ادخلنا الالوان فيه ولا سيبقى كيرشف ماله الدرس الصعب او الدرس اللي معقد طلاب او الدرس اللي بيقولوا عنه بعبع الفصل الدراسي ايش؟ الثاني، انا بوجهه نظري من له العيون والاربع الوان سيجد ان هذا الدرس بسيط جدا ايش؟ جدا، اخذ السؤال راح ارسم السؤال هو. راح ارسم جزء من دائره كهربائيه واطبق عليها قانون ايش؟ كيرشف طبعا انا هون ما بيهمني ايش موجود تحت، انا بدي اطبق قانون كيرشف على هاي الحلقه او هذا المسار المغلق. احط ارقامي، هاي خلينا نفرضها 10 فولت، هاي 2 اوم، هاي 6 فولت، وهاي 4 اوم. اجى جاب لك هذا السؤال وقال لك اكتب شوف ما بده ما بده اجوبه، هو بده اكتب قانون ايش؟ كيرشوف للحلقة للحلقة ألف باء جيم دال ألف باء جيم دال ألف نبدا خطوه خطوه لاحظ اللون الاخضر كان لمين هيك بيجيك السؤال مصمم ارقام وبس نبدا نشتغل قال لي كيف شوف نختار نقطه تفرع شو رايك وجي نقطه تفرع لا وين نقاط التفرع اللي عندي الف ودا خلينا ناخذ الف اشتغل على الف شو رايك كيف بتحبوا يكون التيار طبعا انت افرض التيار زي ما بدك بس شرط لا تفرضهم الثلاث داخلات تخيل ثلاث شوارع بصبوا جوا الدوار شو يصير عندي؟ ازمه لازم في شيء داخل وشيء ايش يا شباب؟ طالع يا عبد الله كيف ممكن تفرض التيارات؟ أه، واحد كذا ايوه واحد هنا وواحد داخل عليهم صح؟ يعني اللون الازرق بدي افرض هذا التيار اسمه اسميه تاء قدم تا واحد تا اثنين تا وهذا التيار اسميه تا واحد وهذا شو اسميه؟ تا اثنين حلو خلصنا اللون مين؟ الازرق ناخذ اللون الاسود، اللون الاسود شو بحدد؟ 
هاي البطارية اتجاهها من جيم لبا ولا من غالا جيم؟ من جيم لبا، طبعا البطارية معروف انها من الصغيرة إلى الكبيرة، من السالب إلى ال... فهذا اتجاه البطارية، لاحظوا اللون كيف صار؟ بين اللون الأزرق من الأسود؟ لما أتكلم عن قم أنا أتكلم عن اللون مين؟ الأسود، ولما أتكلم عن تاء أنا أتكلم عن لون مين؟ الأزرق. هاي البطارية في اتجاهها من دال لألف ولا من ألف لدال؟ من وين؟ من دال لألف، بحددها كمان. الشغلة الثانية اللي بعملها قبل ما أبدأ أحل بمسك هذا التيار وبسحبه لين المقاومة، بسحبه لين وين؟ يعني اسحب لي هذا التيار لين المقاومة، هاي المقاومة، وبكتب قيمته تا واحد تحتي أفي ليش بعمل هاي الخطوة؟ عشان أجهز تا في مين؟ عشان أجهز تا في مين؟ في مين؟ واضح؟ وباجي هذا التيار يلا اسحبوا لي إياه، وين بروح؟ أها صح كلامي هيك؟ وبسميه تا كم؟ اثنين هيك انا برايي ارضيه العمل تبعتي اصبحت جاهزه، اذكركم قبل ما انا اعمل شيء بارضيه العمل شو كان لونها؟ اخضر، الازرق شو صار؟ التيار، الاسود شو صار؟ القوم اتجاه البطاريات، وسحبت التيارات بالاسلاك الى المقاومات. لا ببدا البروسيجر والخطوات اللي كل الناس عارفينها. واحد هذا الحل تبع السؤال، الحل. الخطوة الأولى نفرض ألف نقطة إيش؟ أحسنت ونطبق مين؟ قانون كيرشوف مين؟ الأول، شو بقول؟ مجموع تاء الداخل شو بيساوي؟ بس مين يطبق لي إياه نقطة التفرع؟ يلا بس السلطان هي تاء تساوي تاء واحد تاء اثنين رائع جدا، كيف شفت يا سلطان؟ نظرت الى النقطة ألف، لاحظوا لا يستطيع أي طالب يطول الكلام اللي جابه سلطان وهو ما بيتفرج على الرسم، ما بيتفرج على الألوان. لأنه في طالب يقول من وين جبت هذا الكلام؟ جبته من وين؟ من نقطة التفرع، وأنت اللي فرضت نقطة التفرع، إذا تاء تساوي تاء واحد زائد تاء اثنين، بحط مربع وبقول هاي المعادلة رقم مين؟